மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கம் இன்று நாம் தரம் பத்து கிறிஸ்தவ பாடத்திலே தேர்ச்சி மூன்றில் உள்ளடங்கும் பாடங்களை கேட்பதற்கு உள்ளோம் அந்த வகையில் இம்மூன்றாம் தேர்ச்சியில் மூன்று பாடங்கள் உள்ளடக்கப்படுகின்றன அவை பாடம் பதினேழு தூய ஆவியின் அருள் பாடம் பதினெட்டு சோதனையில் வெற்றி பாடம் பத்தொன்பது சிறந்த நோக்கமும் புதுவாழ்வும் ஆகிய பாடங்களே ஆகும் ஆம் அந்த வகையில் பாடம் பதினேழு தூய ஆவியின் அருள் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அனைவரும் திருமுழுக்கு பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் அவரின் சாட்சிகளாக வாழ்கின்றோம் ஜேசுவின் காலத்திலே பாவத்தில் விழுந்த மக்களை மனம் திருப்பி திருமுழுக்கு அளித்து அவர்களை ஜேசுவின் பாதையில் வழி நடத்த ஜேசுவுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் திருமுழுக்கு யோவான் ஆவார் திருமுழுக்கு யோவான் மக்களுக்கு போதிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு தண்ணீரால் திருமுழுக்கு கொடுக்கின்றேன் ஆனால் எனக்கு பின் வருபவர் தூயாவியெனும் நெருப்பால் உங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுப்பார் என்று போதித்தார் ஆம் இங்கு நெருப்பு இறைவனின் பிரசன்னமாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசே எரியும் முச்சடி நடுவே தனது அழைப்பை பெற்றுக் கொண்டார் இங்கு எரியும் முச்சடி இறை பிரசன்னமாக இறை அடையாளமாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று புதிய ஏற்பாட்டில் பெந்தகோஸ்து தின நாளில் மாடி அறையில் கூடியிருந்த நூற்று இருபது சீடர்களின் மீதும் அக்கினி நாவடிவில் தூய ஆவியானவர் வந்திறங்கினார் இங்கு அக்கினி நாவடிவம் இறை பிரசன்னத்தை எமக்கு எடுத்து எம்புகின்றது தொடர்ந்து நாம் ஜேசு கிறிஸ்துவின் திருமுழுக்க நிகழ்வினை எடுத்தாராயும் போது ஒத்தமை நெற்செய்தியாளர்களாகிய மத்தேயோ மாட்கு லூகா ஆகியோர் ஜேசுவின் திருமுழுக்கு அறிக்கையை விபரித்துள்ளனர் அந்த வகையில் லூகா அதிகாரம் மூன்று திருவசனங்கள் இரண்டில் ஜேசு திருமுழுக்கு யோவானிடம் ஜோர்தான் நதிக்கரையில் திருமுழுக்கு பெற்று ஜபித்து கொண்டிருந்த வேளையில் தூய ஆவி புறா வடிவில் அவர் மீது வந்திறங்கினார் அப்போது வானத்தில் இருந்து என் அன்பார்ந்த மகன் இவரே இவரில் நான் போரிப்படைகிறேன் எனும் இறைகுரல் ஒளித்தது ஜேசுவின் திருமுழுக்கின் மூலம் எமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் உண்மைகள் பெற்றி நாம் பார்ப்போமானால் ஒன்று ஜேசு தமது தூதுப்பணிக்கு ஆயத்தமானார் இரண்டு திருமுழுக்கு யோவானின் முன் தூதுப்பணியை அங்கீகரித்தார் மூன்று தன்னை தாழ்த்தி திருமுழுக்கு யோவானிடம் திருமுழுக்கு பெற்றார் நான்கு இந்நிகழ்வில் இறை வழிபாடு அதாவது திருத்துவமாகிய தந்தை மகன் தூய ஆவி ஆகிய மூவரின் பிரசன்னமும் காணப்படுகின்றது அவ்வாறு திருமுழுக்கு பெற்ற எமது வாழ்வில் முளிர வேண்டிய பண்புகளை உற்று நோக்கினால் ஒன்று தாழ்ச்சி திருமுழுக்கு பெற்ற நாம் ஜேசுவை போன்று எம்மை தாழ்த்தி வாழ வேண்டும் இரண்டு ஜபம் ஜேசு கிறிஸ்து ஜபம் செய்த போது இறை வழிபாடு அங்கே வெளிப்பட்டது திருமுழுக்கு பெற்ற நாமும் ஜபத்தில் ஈடுபட்டு திருத்துவத்தின் வழிபாட்டினை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்று சான்று பகர்தல் திருமுழுக்கின் மூலம் தூய ஆவியின் பிரசன்னத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் நாம் எமக்கு புதிய வாழ்வை ஏற்படுத்தும் ஒளியாகிய கிறிஸ்துவுக்கு சான்று பகர வேண்டும் நான்கு முன்மாதிரிகை கெலாத்தியர் அதிகாரம் மூன்று திருவசனம் இருபத்தி ஆறில் கூறப்பட்டிருப்பது போன்று திருமுழுக்கு பெற்றவர்களாகிய நாம் எல்லோரும் கிறிஸ்துவை அணிந்து கொண்டவர்களாக மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக வாழ வேண்டும் ஐந்து நம்பிக்கை திருமுழுக்கு பெற்ற நாம் ஜேசு கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக எமக்கு ஏற்படும் சோதனைகளை வெற்றி கொண்டு வாழ வேண்டும் ஆம் மாணவர்களே இப்பாடத்தினை கற்றுக்கொண்ட உங்களுக்கான செயற்பாடு இதோ உங்களது பயிற்சி கொப்பியில் வினாக்களை எழுதி விடைகளை எழுதவும் முதலாம் வினா ஜேசு எங்கே யாரிடம் திருமுழுக்கு பெற்றார் இரண்டாம் வினா 
ஜேசு திருமுழுக்கு பெற்ற போது கேட்ட குரலொளி யாது மூன்றாம் வினா ஜேசுவின் திருமுழுக்கு பெற்றிய அறிக்கை காணப்படும் நற்செய்தி நூல்கள் யாவை நான்கு நெருப்பு இறை அடையாளமாக திருவிவிலியத்தில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்கள் இரண்டு எழுதுக ஐந்து திருமுழுக்கின் மூலம் புய ஆவியானவரால் முழுமையான கிறிஸ்தவரான உம்மில் மிளிர வேண்டிய பண்புகள் ஐந்து எழுதுக ஆம் சோதனையில் வெற்றியினும் பதினெட்டாம் பாடத்தினை தற்போது கேட்போம் அன்பான மாணவர்களே நாம் முன்னைய அலகிலே திருமுழுக்கின் மூலம் தூய ஆவியின் அருளை பெற்று எமக்கு ஏற்படும் சோதனைகளை வெற்றி கொள்ள முடியும் என பார்த்தோம் அதே போன்று திருமுழுக்கு பெற்ற ஜேசு தூய ஆவியால் நிரம்பி பாலை நிலத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் அங்கு நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து தனது பணிக்கு ஆயத்தமானார் அப்போது பாலை நிலத்திலே அலகையினால் மூன்று முறை சோதிக்கப்பட்டார் தனக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளை இறை வார்த்தைகளை அடித்தளமாக கொண்டு ஜேசு வெற்றி பெற்றார் அந்த வகையிலே இப்பாடத்திலே ஜேசு முகம் கொடுத்த சோதனைகளையும் அதற்கு அவர் அளித்த பதில்களையும் அச்சோதனைகளின் மூலம் நாம் பெற்றுக் கொள்ளும் படிப்பினைகளையும் பெற்று அறிந்து கொள்வோம் முதலாம் சோதனை லூக்கா நாலாம் அதிகாரம் மூன்று தொடக்கம் நான்காம் வசனங்களில் கூறப்பட்டிருப்பது போன்று பாலை நிலத்தில் மனிதனாகிய ஜேசு உணவருந்தாமல் நாட்களை கழித்த போது அவருக்கு பசை ஏற்பட்டது அவ்வேளையில் உணவினை வழங்குவதன் மூலம் மக்களை தன் வசப்படுத்தலாம் என்று எண்ணிய அலகை அச்சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தியது பாலை நிலத்திலே காற்றினால் வடிவமைக்கப்பட்ட வெள்ளை நிற கற்களை அப்பமாக்குமாறு கூறி மக்களின் சரீர தேவைக்கான உணவை பெற்றுத் தருவதற்கும் ஜேசு இறைமகனா என்ற சவாலையும் முன்வைத்தது ஆயினும் மறைநூலை தியானித்து அறிந்திருந்த ஜேசு இணைச்சட்டம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனமாகிய மனிதர் அப்பத்தி நாள் மட்டுமன்று மாறாக கடவுளின் வாய்ச்சொல் ஒவ்வொன்றிலும் உயிர் வாழ்கிறார் என்ற இறை வார்த்தையை பயன்படுத்தி அலகைக்கு பதில் அளித்து சவாலை வெற்றி கொண்டார் ஆம் இதன் மூலம் மனித வாழ்விற்கு சரீரத்தின் தேவைகள் மட்டுமல்ல ஆன்மீக போஷனை அத்தியாவசியம் என்பதை எமக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார் ஜேசுக்கு ஏற்பட்ட இரண்டாம் சோதனை லூக்கா நான்காம் அதிகாரம் ஐந்து தொடக்கம் ஏழாம் வசனங்களில் காணப்படுகின்றது அதன்படி அலகை ஜேசுவை உயர்ந்த இடத்திற்கு அழைத்து சென்று உலகில் உள்ள அனைத்து அரசுகளையும் ஒரு நொடி பொழுதில் காட்டி இவற்றின் மேல் முழு அதிகாரத்தையும் கொடுப்பேன் இவை யாவும் என்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நான் விரும்பியவாறு இவற்றை கொடுப்பேன் நீர் என்னை வணங்கினால் அனைத்தும் உம்முடையவையாகும் என்று கூறிய அலகை உலக அரசு வெள்ளமை அனைத்தையும் ஜேசுவுக்கு தருவதற்கு ஜேசுவுக்கு நிபந்தனை விதித்தது அதாவது தன்னை வணங்கும்படி கூறி அதன் மூலம் தீமையின் சக்திக்கு கீழ்படிந்து உலக அரசை நிலைநாட்டுவதற்கான சவாலை முன்வைத்தது ஆனால் ஜேசு உலகிற்கு வந்தது உலக அரசை நிலைநாட்டுவதற்கல்ல இறையரசை கட்டியெழுப்புவதற்காகும் ஆகவே ஜேசு இணைச்சட்டம் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனமாகிய உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை வணங்கி அவர் ஒருவருக்கே பணி செய்வாயாக என பதில் அளித்து அலகையின் சவாலை வெற்றி கொண்டார் இதன் மூலம் சொத்து செல்வம் வலிமை புகழ் யாவும் உலகை சார்ந்தவை என்றும் இவற்றிற்கு முதலிடம் அளிக்காது கடவுளுக்கு அனைத்து காரியங்களிலும் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் கடவுளுக்கு முன்பாக இறை பயத்தோடு வாழ வேண்டும் என்றும் கடவுளாகிய ஒருவரை மட்டுமே வணங்கி கீழ்படிய வேண்டும் எனவும் எமக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இசுக்கு ஏற்பட்ட மூன்றாம் சோதனை லூகா நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது தொடக்கம் பதினோராம் வசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இம்மூன்றாம் சோதனை மூலம் ஜேசு முகம் கொடுத்தது புதுமைகள் மூலமாக மக்களை வெற்றி கொள்ளும் சவாலாகும் 
எருசலேம் கோவிலின் உயர்ந்த பகுதியில் இருந்து குதித்து வீர செயலை செய்வதற்காகும் இதற்காக அழகை ஜேசுவை குழப்புவதற்காக திருமறையில் இருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்து காட்டியது திருப்பாடல்கள் தொண்ணூத்தொறாம் அதிகாரம் ஒன்று தொடக்கம் பன்னிரெண்டாம் வசனங்களில் நீர் செல்லும் இடமெல்லாம் உம்மை காக்கும்படி உம் தூதர்களுக்கு அவர் கட்டளையிடுவார் உம் கால் கல்லின் மேல் மோதாதபடி அவர்கள் தங்கள் கைகளினால் தாங்கிக் கொள்வர் என்பதாகும் ஜேசு இச்சோதனையை நிராகரித்து இணை சட்டம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனமாகிய உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை சோதிக்க வேண்டாம் என்று கூறி இச்சவாலை வெற்றி கொண்டார் இதன் மூலம் எமது வாழ்வில் ஏற்படும் சோதனைகளின் போது கடவுளில் மட்டுமே பூரண நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இவ்வகையான சோதனை ஜேசு சிலுவையில் தொங்கிய சந்தர்ப்பத்திலும் ஏற்பட்டது அதாவது புதுமை செய்யுமாறு விடுக்கப்பட்ட சவால் அவர்களோடு சிலுவையில் இருந்த கெல்வன் நீ மிசியாதானே உன்னையும் என்னையும் காப்பாற்று என்று கூறினார் ஜேசு தனக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளின் போது பயமுன்றி இறை வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார் நாமும் எமது சோதனைகளின் போது தூய ஆவியின் வழிகாட்டலை தேட வேண்டும் இறை வார்த்தையை சரியாக புரிந்து கொண்டு அதன் ஊடாக இறை வழி நடத்துதலை தேட வேண்டும் இறையரசின் பிள்ளைகளாக சோதனைகளின் முன்னால் இறை விருப்பத்திற்கு பணிந்து நடத்தல் வேண்டும் ஆம் மாணவர்களே இப்பதினெட்டாம் பாடத்தினை கற்ற உங்களுக்கான செயற்பாடு முதலாம் வினா ஜேசுவை பாலை நிலத்திற்கு அழைத்து சென்றவர் யார் இரண்டாம் வினா ஜேசு பாலை நிலத்தில் எத்தனை நாள் உபவாசம் இருந்தார் மூன்றாம் வினா ஜேசுவுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளையும் அதற்கு அவர் அளித்த பதில்களையும் எழுதுக நான்காம் வினா ஜேசுவுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகள் மூலம் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் படிப்பினைகள் அவை ஆம் மாணவர்களே தற்போது பத்தொன்பதாம் பாடமாகிய சிறந்த நோக்கமும் புதுவாழ்வும் எனும் பாடத்தினை கேட்போம் இறையரசை கட்டியெழுப்பும் பணியில் ஜேசு ஈடுபட்ட போது யூத சமுதாயத்தில் அவரை பெற்றி பலவித கருத்துக்கள் நிலவின அச்சந்தர்ப்பத்தில் ஜேசு தமது சீடர்களிடம் தன்னை யாரென்று கூறுகின்றார்கள் என்று கேட்டபோது சீடர்கள் தமது கருத்துக்களை முன்வைத்ததை லூகா ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டு தொடக்கம் இருபதாம் வசனங்களில் காண்கின்றோம் ஜேசு வினவிய வினாவிற்கு சீடர்கள் சிலர் திருமுழுக்கு யோவான் என்கிறார்கள் வேறு சிலர் எலியா என்கிறார்கள் மற்றும் சிலர் முற்காலத்து இறைவாக்கினருள் ஒருவர் என்கிறார்கள் என்று பதில் அளித்தார்கள் அப்போது ஜேசு சீடர்களை நோக்கி நீங்கள் என்னை யாரென்று எண்ணுகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது பேதுரு நீர் கடவுளின் மிசியா என்று அறிக்கையிட்டார் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஜேசு ஜபம் செய்வதற்காக தனது பிரதான சீடர்களான பேதுரு யாக்கோபு யோவான் ஆகியோரை அழைத்து கொண்டு ஒரு மேலைக்கு சென்றார் அங்கே ஜேசு தோற்றம் மாறினார் ஆம் மாணவர்களே ஜேசு தோற்றம் மாறிய போது நிகழ்ந்த சம்பவங்களை பெற்றி பார்ப்போம் ஜேசுவினுடைய முகத்தோற்றம் வேறுபட்டு ஆடை வன்மையாக பிரகாசித்ததன் மூலம் ஜேசுவினுடைய மகிமையான தெய்வீகத்தின் அடையாளம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது மோசே எலியா தோன்றியது மோசே திருச்சட்டத்தில் முதன்மையானவராகவும் எலியா இறைவாக்கினர்களுள் முதன்மையானவராகவும் அடையாளப்படுத்துவதன் மூலம் ஜேசுவில் திருச்சட்டமும் இறைவாக்குகளும் முழுமை அடைந்துள்ளதை எடுத்து காட்டுகின்றது இங்கு மோசேயும் எலியாவும் ஜெருசலேமில் நிறைவேறப் போகும் பாடுகள் மரணம் குறித்து பேசினார்கள் அப்போது மேகம் ஒன்று அவர்கள் மீது நிழலிட்டு இவரே என் மைந்தர் நான் தேர்ந்து கொண்டவர் இவரே இவருக்கு செவி சாயுங்கள் என்னும் இறை குரல் ஒழித்தது மேகம் இங்கே இறைவனின் பிரசன்னமாக எடுத்து காட்டப்படுகின்றது இவ்வுண்மையான வாக்கின் மூலம் ஜேசு இறைமகன் என சீடர்கள் உறுதி கொண்டார்கள் தோற்றம் மாறிய காட்சியை கண்ட சீடர்கள் மூன்று கூடாரங்களை கட்டி மலையிலே தங்க விரும்பினர் ஆனால் ஜேசுவினுடைய இவ்வுலக பயணம் பரிபூரணம் அடைவதற்கு ஜேசு எருசலேமுக்கு செல்ல வேண்டி இருந்தது ஆம் மாணவர்களே 
ஜேசு கிறிஸ்துவை பெற்றி சீடர்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவம் உண்மையான அனுபவம் ஆகும் அவர் அருள் பொழிவு பெற்ற மிசியா ஆவார் அவர் எமது மீட்டர் ஆவார் விசுவாசத்துடன் அவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும் உயிருள்ள ஜேசுவை பெற்றிய சரியான கண்ணோட்டத்தோடு எங்களுடைய வாழ்வை ஒளியாக்குவோம் அவ்வாறே அவரை பின்தொடர்கின்றவர்களாக உலகத்திற்கு முன்மாதிரிகையாக வாழ முடியும் இப்பாடத்திற்கான உங்களுக்கான செயற்பாடு முதலாம் வினா ஜேசுவை பெற்றி ஜூத சமூகத்தினர் கொண்டிருந்த கருத்துக்கள் யாவை இரண்டாம் வினா ஜேசுவை பெற்றிய பேதுருவின் அறிக்கை யாது மூன்றாம் வினா ஜேசு தோற்றம் மாறிய போது அவரோடு இருந்த சீடர்கள் யாவர் நான்காம் வினா ஜேசு தோற்றம் மாறிய போது இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளை பட்டியற்படுத்துக ஐந்தாம் வினா ஜேசு தோற்றம் மாறிய போது மோசேயும் எலியாவும் அங்கு காணப்பட்டமைக்கான காரணம் யாது ஆம் மாணவர்களே நாம் இன்று கேட்டுக்கொண்ட இம்மூன்று பாடங்களும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் எனும் நம்பிக்கையோடு இன்னுமொரு தருணத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்